ചേട്ടാ എന്തോ പിശോ എന്തോ അങ്ങനെ എന്റെ ചിരകാല അഭിലാഷം പൂവണിഞ്ഞും തറ കെട്ടി ആ ഇതൊരു പാടുപെട്ടിട്ടാണല്ലോ അമ്മായിനെ ഏതോ ഒരു തറ കെട്ടിയല്ലോ അത് മതി ഞാൻ കെട്ടിയ വിവരല്ല പിന്നെ ഞാൻ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി തറ കെട്ടി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അങ്ങനെയാണ് ആരാ സാധനം നോക്കിയത് എന്റെ അമ്മാവനാ സാധാരണ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വായുനോട്ടമാണ് പതിവ് ഇത് പിന്നെ പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ല പെട്ടെന്നൊരു വീട് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള കാശ് അമ്മയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല കൊറച്ച് കാശൊക്കെ എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ പിന്നെ ബാക്കി എന്റെ അമ്മാവന്റെ ഷെയർ കിട്ടി ആ അമ്മാവൻ വിവരേന്റെ മുന്നിൽ വൈകുന്നേരം ഷെയർ ഇടുന്ന ആളാ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് അതിനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ബാക്കി പൈസ ബാങ്ക് ലോൺ ആയിട്ട് കിട്ടി ആ ഞാൻ ഈ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്ക് മാനേജറുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ പറയാ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊന്നും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്നിട്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പറയും ഉടനെ തന്നെ അയാളുടെ കൈ എടുത്തിട്ട് ഹലോ സാർ എന്റെ പേര് പ്രസീത സാറിന്റെ പേരെന്താ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു സന്തോഷ് ആ ഇപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഒന്ന് ലോൺ തരോ സാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് പരിചയ ഉള്ള ഒരാളെ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ലോൺ തരുള്ളൂ ആ ഞാൻ വളരെ ഈസി അല്ലേ മൊബൈൽ എടുത്തു ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ ഇങ്ങേരെ സാർക്കറിയോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അറിയാലോ ഇത് മിസ്റ്റർ മമ്മൂട്ടി എനിക്കും അറിയാം ലോൺ തരുമോ പ്ലീസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടാ എനിക്ക് ലോൺ പാസ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അവർ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അമ്മായി മുഖം എങ്ങോട്ടാ തെക്കോട്ട് തെക്കോട്ടാണോ ആ ഇങ്ങനെ ഇരിഞ്ഞ വടക്കോട്ട് അമ്മായിയുടെ മോ അല്ല ചോദിച്ചത് വീടിന്റെ മുഖമാണ് ചേട്ടൻ ചോദിച്ചത് അത് തെക്കോട്ട് ആ അത് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താണോ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു ആ ബാങ്ക് മാനേജർ ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ടാ പാസ് അതല്ലെന്ന് അമ്മായി വീടിന്റെ പണി കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ വീടിന്റെ പണിയൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ കൊട്ടേഷൻ തല്ലും ഇടിയും ബേളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു വീട് പണിയാൻ പറ്റും അമ്മായി ഇത് ആർക്കേലും കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്താണോ പണിയിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചത് കരാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആ വീടിന്റെ പണി ഇതുവരെ തീർന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് വീട് തകരാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ നമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് വീടിന്റെ പ്ലാൻ അപ്പൊ പ്ലാനൊക്കെ ആരാ വരച്ചത് അതെ സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നടന്ന അവിടെ ഒന്ന് പ്ലാൻ വരച്ചരോ ഒന്ന് പ്ലാൻ വരച്ചരോ എന്ന് അപ്പൊ അയാൾ എന്നോട് പറയാ പ്ലാൻ ഒക്കെ വരയ്ക്കണ്ട എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വാ അവിടെ വലിയ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ നിന്റെ ഇരിക്കണം എനിക്ക് വരച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ച് ഇത് വീടിന്റെ വാതില് ഇതൊരു ജനല് ഇതൊരു ജനല് അല്ല അമ്മായി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അടുക്കളെ അടുക്കളയും അടുക്കളയും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട വീടിന്റെ പ്ലാൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഉദയസൂര്യനും രണ്ട് ചെടിച്ചട്ടിയും കൂടെ വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഒറ്റ കാറ്റടിക്കും ബി വീട് ഇടിഞ്ഞു വിളിച്ച് താഴത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്ലാൻ ബി ഉണ്ട് വേറെ പ്ലാനും വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയാണല്ലോ എന്താ സംഭവം എന്താ പ്ലാൻ എന്താ ഈ വീട് പൊളിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കും അതാണ് പ്ലാൻ ബി വെരി നൈസ് നോ